2024年1月20日土曜日です。ビューティーボディケア、BBC の時間です。で、BBC というのは、これは、あ美しい体、それからあ健康をケアしようということなんですけども、そういう言葉ですとよ,っとよくわかんないと思いますので、ちょっと説明します、いつものようにね。ファイブライン、これ美しい体というのは、まずはファイブラインですね。バスト。ウエスト、それから背中、お尻までね、バック、それから腕、アームですね、それから足、この5つをファイブラインということにします。このファイブラインの綺麗な形というのが美しいからですね。で、年とともにですね、肩こり、腰痛、膝痛というのが非常に多く出てきます。それから女性で言うと、あの、女性に多い特に多いのが骨密度の問題ですね。こういうことでの痛みが出るとどうしても美しい体というのがねじれてしまいますし、年取って痛みというのは本当に耐え難い,いいことですよね。だから肩こり、腰痛、膝痛、それから骨密度の、まあ,あ、この4つがですね、えー、キープされるようにということで、えー、要するにこのファイブラインと三痛、それからあ骨密度、これをケアしてですね、こういう痛みで苦しんだりしないように、で、美しい体で年を重ねていけるようにということが、これが BBC ですね。えー、それでですね、えー、この BBC は、四つの、エクササイズは四つの動きなんですけども、一日に朝夕やることで千百二十回体を動かしますので、一日千百二十回体を動かすということは、あ日常の生活で非常に大切なことだと私は考えています。ではあ、エクササイズに入りますね。はい、まずはねじりですね。はい。かーらーがーにかーうんしゃこーこーろーみ、か、うん、ちゃ、わ、た、き、に、か、うん、しゃ。はい、まずゆすりですよ、一回目。体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい。か、ら、ら、じ、か、ん、ら、こ、こ、ら、い、か、や、わ、た、し、み、あ、み、や。はい、二回目のしですよ。体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、心臓に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい。か、か、か、い、か、うん、しゃ、こ、こ、ろ、い、か、うん、しゃ、わ、か、に、に、か、うん、しゃ。はい、三回目ですね。体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい、か、
ر ر ي ق ي ق ق ط ي ق ش ق ق ي ي ق これね、三回目ですね。はい。カラダに感謝。心に感謝。私自身に感謝。あなたに感謝。先祖に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい。カラダにカラダにじゃ、こう、こう、ろう、い、か、うん、じゃ、わ、ぱ、い、い、か、うん、じゃ、はい、では、今度は胸を開きますよ。カラダに感謝。心に感謝。私に感謝。あなたに感謝。心臓に感謝。みんなに感謝、感謝のスマイル。はい。か、ら、か、い、か、い、さ、こ、こ、ろ、い、か、うん。しゃ、わ、か、し、い、か、しゃ。はい、今度は腕ですよ。腕上下。はい。体に感謝、心に感謝。私に感謝。あなたに感謝。先祖に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい。あ、ら、あ、い、か、うん、しゃ、こ、こ、そう。か。うん。さ。あ。か。し。い。か。さ。はい。ですでしょ。体に感謝。心に感謝。私に感謝。あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。はい。あ、あ、か、い、か、い、さ、こ、こ、ろ、い、か、うん、さ、わ、か、し、い、か、うん、さ、はい、二回目。体に感謝、心に感謝。私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝、感謝のスマイル。
。はい。ああ。ああ。ああ。うん。ああ。うん。じゃあ。おう。おう。ろう。か、うん、しゃ、わ、か、し、うん、か、うん、しゃ、はい、体に感謝、心に感謝、私に感謝、あなたに感謝、先祖に感謝、みんなに感謝。感謝のスマイル。二回目だったかなあ,あ、だ、だ、い、か、うん、さ、こう、お、ろ、い、か、うん、さ、わ、か、ち、い、か、うん、しゃ。はい。体に感謝。心に感謝。私に感謝。あなたに感謝。人生に感謝。みんなに感謝。感謝のスマイル。はい。いいね。はい。エクササイズは終わりですけども、今日はですね、小学校に教えるような気持ちで、小学生に教えるような気持ちで、京都あられについて、どのようにしてできるかということをご説明させていただきますね。これで、えくあのー、口で言っただけでは分かりにくいので、今日はちょっとね、えー、工夫しました。まず、えー、この、あれですね、温度の低い上空で、雪が、こう、おまあ、液体というより固まった、そのおお、液体がですね、氷の、要するに六角形になって、こうお、雪の結晶になりますね。これが重くなると、こう、落ちてくるわけですけども、この落ちてくるときに、この、おおまあ、地球に近くなると温度が高くなりますね。ここで、えー、ちょっと溶け始めますね。それがまたですね、この上昇気流。この積乱雲なんかで、この上昇気流によって、これ、これ持ち上げられるんですね、こうね。そして、持ち上げられたやつに、この、お冷たい水、水といっても、あの、これはあのー、言葉では、加齢客、あ、加齢客運流って言ってるようですけども、要するに冷凍になっても凍らない水がですね、この、お溶け始まった雪にくっつくんですね。くっついて、また重くなってこう落ちてきますね。こう落ちてきます。これが地球上に落ちてくると、まあ、あられということになるわけですけども。で、これがですね、落ちてくるときにまた、この落ちきらないうちにこれがまた、この、お積乱雲によってですね、こう持ち上げられるんですね。上空に。で、持ち上げられるとまた、さっき言った、あのー、まあ、非常に冷たい、加齢客雲流って言ってますけど、お冷たい,い,い水がこのお雪にどんどんくっついていくわけですね。これをまた落ちて、またこれも持ち返される。要するに、この上下をされるうちに、あのー、くっついた水がですね、えー、さらに、この、お大元行きだったものがあにくっついてどんどん膨らんでいくわけですね。この膨らんだ繰り返し、この上下の繰り返し、これによって、えー、大きくなって落ちてくる。これがですね。で、えー、ですから、この大元は、この雪だったものがですね、これで、えー、ちょっと大きくなって、あられになりますね。まあ大体、最初はそんなに大きくつかないんですけど、これが繰り返されてるうちに、これはこういうふうに大きくなっちゃうんですよ。こう大きくなったやつが落ちてくるときに、これがひょうという形になるんですけど、この、だから大元は雪から
、雪にくっついた、まあ、あ枯れ客、雲流、要するに、レードになっても凍らない水ですね。えー、それがこの付着して、こうくっついては落ちてくる。またこれで、積乱雲で持ち返されて、上にまた上がっていって、また、それが凍りますね。この、凍ったり溶けたり、繰り返しているうちにくっついた水がどんどんこう、大きくなっています。これが、大きくなった費用。で、費用とあらりの区別ですけども、これは5ミリ以下は氷とじゃなくてあられと言っているようですね。ですからそういう学術的には5ミリ以下というのがあ,あられ、それより大きいのが氷、ね。ですから大元は雪。この雪に、えー、冷蔵になっても凍らないような水がこう持ち上げられてはくっついていく。それを繰り返して、えー、上がったり下がったりしているうちに大きくなって、これが氷というふうになります。えー一応、くくしてみたわけですけど、分かったかどうか、あ多分分かってくれたと思います。では、あ今日の雑学は、ひょうとあられについてでした。え、皆さん、今日も元気で爽やかな一日になりますように、どうもありがとうございました。ビューティーボディケア、BBC を続けて旅行しましょうね。